Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako pendwa cha Kenya ni Media. Naomba niweze kukumegea yale ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu lakini kabla ya hapo nieleze kama eneo ambalo ulipo mvua inanyesha kwa sababu mahali ambapo nilipo mvua inanyesha kwa zaidi ya masaa mane mvua imekuwa ikinyesha. Baada ya Rais William Ruto na Kinara wa Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuweza kuonekana kwenye picha za pamoja, yani wakiwa pamoja upande wa Uganda, mnamo siku ya Jumatatu tarehe na sita mpenzi mtazamaji, sasa hivi Rigadi Gachao ameweza kujipata pabaya. Na Rigadi Gachao ameweza kujipata pabaya kivipi kwenye mitandao ya kijamii? Hilo ndilo naomba tafadhali uweze kuniruhusu ni kueleze. Utaweza kuniwia radhi kwa sababu nasikia mvua inanyesha kidogo lakini hiyo haiwezi ikazuia tusije tukasonga mbele. Tukianzia gazeti la The Star hapa nchini mnamo siku ya Jumaine tarehe 27 Februari gazeti hili likaweza kuripoti hivi ki Raila Allies to land state jobs in Ruto deal yani katika mkutano ambao Raila Amolo Odinga waliweza kufanya na William Ruto waliweza kuelewana kwamba kuna wandani wa Raila Odinga ambao watakuja kupelekwa katika serikali ya bwana Ruto ambapo hapo juu wanatuambia kwamba sources say behind kwamba Sources say behind the scenes development could lead to a cabinet reshuffle. Kumaanisha kwamba kuna mageuzi ambayo yanaenda kufanyika katika kamati ya mawaziri wake William Samui Arap Ruto wachache waweze kutemwa. Alafu wengine wa Raila Odinga waweze kuingizwa katika hii serikali ya Bwana Ruto kwa sababu sasa hivi Inaonekana kwamba baada ya Raila Odinga kuweza kushinda hichi kite cha African Union, huenda Raila Odinga wakafanya kazi naye William Samoei Arap Ruto kwa sababu William Ruto will be needing Raila Amolo Odinga more than he needs Rigadi Gachagua. Gazeti hili bado la gaze, eh, la The Star la The Star wakazidi waka kusema kwamba Ruto will be Raila Odinga will be nominated by President William Ruto. Public ama PSC Musalem Davadi will lead the campaign. Wanasema kwamba William Ruto ndiye ataweza kufua jina Raila Odinga kuelekea Ethiopia. Alafu Musalem Davadi yeye ndiye atakuwa ana campaign for Raila Amolo Odinga. Tuendelee mbele kidogo. Selection process Consensus at least two thirds majority ayo mwingine mtazamaji wangu uh, nadhani kwamba hajana umuhimu kwa sasa hivi yale ambayo tunasungumzia lakini nimeweza kukueleza kwamba William Ruto ndiye ndiye atakuwa na champion Raila Odinga alafu Musalia Mdavadi yaweza kupiga kampeni wacha nikuulize katika hii ama katika haya masungumzo ya The Star umeweza kusikia Rigathi Gachagua akitajwa ndani kweli Rigadi Gachagua kwenye mitandao ya kijamii ameweza kutajwa sasa hivi uweza kwenda kwenye mtandao wa Twitter yeye ndiye ana trend. Ana trend kwa nini? Mwaka uliopita Rigadi Gachagua aliweza kutoa matamshi fulani ambayo yalionekana kwamba ni ya chuki ya hatred kuelekea kwa Raila Amolo Odinga. Yaani Rigadi Gachagua pamoja na Sam Leaders kutoka upande wa Mount Kenya walikuwa wanampiga Raila Amolo Odinga vita bila kujua kwamba William Ruto na Raila Odinga kipindi kimoja wamaifanya kazi kama watu ambao wanaelewana and I remember very well Pastor Ezekiel hapa nchini amewahi sema kwamba Raila Odinga na William Ruto Hakuna siku ambayo watakosana. Na iwapo kuna watu ambao watakuwa viraisi kuweza kuelewanishwa ni Raila Odinga na William Ruto kwa sababu 
watu wao wamaifanya kazi pamoja Raila Odinga knows better William Ruto Raila Odinga anajua ni kitu gani William Ruto anaogopa na William Ruto anajua Raila Odinga ni kitu gani Raila anaogopa so hawa viongozi wanajuana Rigadi Gachagua mtu ambaye haelewi chemistry ya hawa viongozi wawili akaja kaleta hatred maneno kama haya ambayo yameweza kufanya Rigadi Gachagua kuweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii Na unajua hii watu you are excellence sometime Sisi hiyo tumewaharibu Juzi tumekuwa na kongamano pale Mimi niko pale rais ameniambia nikaribishe marais wote wa Kenya na niwapeleke kwake Mimi niko pale Nimekaribisha marais napelekea rais nakaribisha napeleka nakaribisha nakapeleka Sasa ile mzee sijui alipitia wapi Sasa nikiwa nimekaa pale nauliza hii ni rais ya wapi kufunguliwa ni ile mzee maandamano Bas mimi unajua ni muungwana nikamkaribi nikamkaribisha na mwambia okay karibu kwa mkutano sasa yeye ati anaenda kwenda pahali marais wanakaa ati akae yeye ni rais ya nje gani hakuna mtu amemchagua so we are also encouraging bad habits juzi amekuja pale KICC nimemkaribisha vizuri simuliona kwa heshima kwa sababu yeye ni mzee wetu amekuja tumemwalika sasa kuliko aende ya ket kwa kiti yake anataka kuingia marais pahali wamekaa wale wamechaguliwa na hii mtu kuna mtu amemchagua sasa ile nyumba hata kipchumba huyu na waziri hawezi ingia ni marais tupu wamekaa marais wamejaa pale ati anataka kuingia pale akae na marais sasa tunauliza watu tunauliza huyu ni rais ya wapi finally former prime minister my brother hatukatai salamu hatukatai maongeo najua kiku wetu maybe huyu governor atakwambia what we say somebody who has been beaten by a black snake even when you see a black pot you run away and it's good i tell you today because you are here and you have raised the matter we fear you <laughs> the reason ulikuja unakapata na mtoto wetu Kenya uhuru Kenyatta alikuwa mtu mzuri alitupenda alitufanyia kazi mliposhikana na yeye akageuka akija kwako alikuwa anacheka akija hapa hako na makasiriko tukakuwa na wasiwasi that is the reason and i must tell you that is why tukisikia mambo ya salamu tunakuwa na uoga because you mess us up the way you mess uhuru Kenyatta we cannot agree sasa hao watu walituumiza wakaumiza rais wetu. Ati sasa wanataka kuja kuketi. Kwa meza. Is he genuine? Is he genuine? Na ndio mimi nimemwambia huyu kijana hapa Aaron mimi nampenda sana wakiwa na ichongwa. Ni watu wangu. Lakini nimewapigia simu juzi nimeuliza kama hana kazi ya kufanya. Kazi hapa kilicho imekwisha. Wakuje wafanyie wananchi kazi. This will not waste time. Kwa sababu ni mzuri kuambia mtu ukweli. Sasa walikuwa wanajaribu kuja hapa kwa rais. Juzi nimetoka nimeenda ngamo nimeenda Italy. Wanajaribu kupitia huko, wanajaribu kupitia huko. Nikaitwa nikarudi haraka. Kwa sababu pale unajua kazi yangu pale ni rais sana. Mimi kazi yangu ni kuchunga rais William Ruto na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake. Hiyo ni kazi yangu kungangana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalie akaribia rais. Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa. Alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka miteko kila kona, kila kona, kila pale, kila. Kila pahali nimeweka na niko na watu wako nipigia simu wakionekana tu karibu naambiwa <laughs> umeweza kusikia mtazamaji wangu Rigathi Gachagua alikuwa anasema kwamba ameweka mitego state house ameweka kile mahali Raila Odinga hawezi akakanyaga pale eti kwamba akikanyaga pale atakuja kuleta ugomvi ndani ya serikali yao akasahau kwamba kuna state house upande wa Uganda kuna state house nyingi hapa nchini mahali ambapo 
viongozi hawa wawili wanaweza wakapatana ili waweze kuleta amani katika taifa la Kenya. Regardi kacha wakaweza kuenda up to an extent kuweza kutangaza kwamba iwapo William Ruto ataonekana na Raila Odinga kwamba sasa wameweza kuongeleshana mambo ya kuweza kuleta amani Rigadi Gachagua ataenda ku make sure kwamba William Ruto ameweza kukosana watu wa Mlima Kenya Sijui kama hilo Rigadi Gachagua ataenda kulisababisha liweze kutokea kwa sababu sasa hivi Raila Odinga wameweza kuonekana na, ra, na Rais William Ruto wakichapa kazi pamoja Rigadi Gachagua ifikapo 2027 itakuwa figumu tena zaidi sijui kama baada atasalia kwa ule wadhifa wake wa deputy president kwa sababu ameweza kuonekana kama mtu ambaye ni president wa Mount Kenya peke yake ni mtu ambaye anaendeleza chuki katika taifa la Kenya badala ya kuweza kuendeleza umoja na undugu kwa sababu regardi gachagua amewahi sikika akisema kwamba hii serikali ni ya shareholders But William Samoei Ruto ameweza kusema hapa kwamba anataka kuhakikisha kwamba hata wale ambao waliweza kupoteza katika uchaguzi uliopita na wao waweza kujihisi kwamba wako kwenye serikali. William Ruto inaonekana kwamba ameweza kupiga hesabu amesema kwamba hapana niliweza kuibiwa mzee kura wacha nimeweza kumweka hapa hivi. Na nielewa. Na nimekuambia kwamba hao viongozi wawili wanaelewana chemistry chemistry yao iko ka, yani wanaelewana chemistry yao ni moja na nielewe mtazamaji wangu so rigadi gachagua 2027 ama kuanzia sasa hivi mpaka 2027 itamkalia vigumu kwa sababu yeye anaonekana kwamba ni kiongozi ambaye anaeneza ukabila na hata iwapo 2032 atakuja kuulizia urais wa taifa la Kenya rigadi gachagua itakuwa ni vigumu kuweza kupenya kwenye hichi kiti cha urais kwa sababu ameweza kuonyesha kwamba yeye hatakuwa rais ambaye atakuwa na wajali wa Kenya bali atakuwa rais wa kuweza kueneza chuki hapa nchini rais ambaye atakuwa anaendeleza kitu ambacho kinaitwa ukabila atakuwa anafanyia kabila moja kazi ya Mount Kenya sijui wazo lako ni lipi baada ya kanda hii ya Rigadi Gachawa kuweza kutrendi kwenye mitandao ya kijamii tafadhali ni wie radi kwa sababu mahala ambapo nilipo mvua ilianza kunyesha na bado inaendelea kunyesha tuweza kupatana kwa kanda ijayo